सी बोर्ड क्लास ट्वेल्थ में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें सो so, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं भाषुति संस्कृत की ग्यारहवें पार्ट का तीसरा पार्ट अगर आपने पिछले दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियोज़ के नोटिफिक लिंक मिल जाएंगे तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं श्लोक संख्या एट से इदम अद्य मैया लब्ध में प्राप्ति मनोरथम इदम अस्ति दमापी मे भविष्य पुनर्धनम सबसे पहले शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं संधि विच्छेद के साथ इदम अद्य अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो इदम प्लस अद्य इदम यानी कि ये या इस प्रकार के यानी कि इस प्रकार की वस्तुएं अद्य यानी कि आज मया यानी कि हमने लब्धम इमम इसका भी अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो लब्धम प्लस इमम लब्धम यानी कि प्राप्त कर ली और इमम यानी कि इस प्राप्त से यानी कि भविष्य काल में पूरा कर लेंगे मनोरथम यानी कि मनोरथ को इदम अस्थि दमापी इसका भी अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इदम प्लस अस्थि प्लस इदम प्लस अपी इदम यानी कि इतना अस्थि यानी कि है और अपि यानी कि ही या भी और इसमें एक और इदम है यानी कि इसका अर्थ हुआ इतना मे यानी कि हमारे पास भविष्य यानी कि हो जाएगा पुनर्धनम इसका भी अगर हम संरचित करते हैं तो शब्द में होंगे पुनः प्लस धनम पुनः यानी कि फिर और धनम यानी कि धन तो यानी कि इतनी वस्तुएं तो हमने आज लब्धम यानी कि प्राप्त कर ली हैं यानी कि इतनी वस्तुएं तो आज हमने प्राप्त कर ली हैं और अब इस इमम यानी कि इस मनोरथ को पूरा कर लेंगे प्राप्त से यानी कि पूरा कर लेंगे इदम यानी कि इतना धन तो हमारे पास अस्थि यानी कि है और अपि यानी कि ही यानी कि इतना धन तो हमारे पास है ही फिर भी पुनः यानी कि फिर अपि यानी कि भी फिर भी भविष्य यानी कि हो जाएगा फिर भी हो जाएगा होप आपको आत्मा श्लोक समझ में आ गया होगा आगे देखते हैं नौवे श्लोक को असोमया हत शत्रुर्हनिषे चा परानपी ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी देखते हैं इसके शब्दों के अर्थों को और संविच्छेद असो यानी कि वह मया यानी कि हमारे द्वारा हत यानी कि मारा गया शत्रुर्हनिषे इसका अगर हम संधिविच्छेद करते हैं तो शत्रु प्लस हनीष्य शत्रु यानी कि शत्रु और हनीष्य यानी कि भविष्य काल में मार डालेंगे चा परान भी इसका भी अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो च प्लस अपरान प्लस अपी च यानी कि और अपरान यानी कि दूसरे या दूसरे शत्रुओं को अपी यानी कि भी ईश्वरो अहम हम इसका भी अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ईश्वर प्लस अहम प्लस अहम इसमें देखिए दो बार अहम लिखा हुआ है अहम यानी कि मैं भोगी यानी कि भोग भोगने वाले हैं सिद्धो अहम इसका भी अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो सिद्ध प्लस अहम सिद्ध यानी कि सिद्ध हैं अहम यानी कि मैं बलवान यानी कि बलशाली और सुखी यानी कि सुखी हैं अब देखते हैं इसके अर्थों को वह शत्रु तो हमारे द्वारा हतः यानी कि मारा गया यानी कि वह शत्रु तो हमारे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी चा परानपी चा प्लस अपरान प्लस अपी यानी कि दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे हनीष्य भविष्य काल में दूसरे शत्रुओं को भी हम मार डालेंगे अहम यानी कि मैं ईश्वर हूँ हम भोगी भोगने वाले हैं यानी कि मैं ऐश्वर्यों को भोगने वाला हूँ मैं सिद्धियों से युक्त हूँ मैं ही बलशाली या शक्तिशाली हूँ और सुखी हूँ ये इसका अर्थ था आगे देखते हैं दसवें श्लोक को आढ़ो अभी जनवानस्मी को अन्यस्ति सदृशो मया यक्षी दास्यामी मोदीश इत्यज्ञान विमोहिता अब देखते हैं इसके शब्दों के अर्थों को संधिविच्छेद के साथ आढ़ो अभी जनवानस्मी इसका अगर हम संधिविच्छेद करते हैं तो आढ़ प्लस अभिजनवान प्लस अस्मि आढ़ यानी कि धनवान और अभिजनवान 
यानी कि बड़े कुल वाला अस्मि यानी कि हूँ कु अन्यस्ती इसका भी अगर हम सन्निविच्छेद करते हैं तो शब्द बनेंगे कह प्लस अन्य प्लस अस्ति कह यानी कि कौन अस्ति यानी कि है और अन्य यानी कि दूसरा सदृशो यानी कि समान मया यानी कि मेरे यानी कि हम धनवान हैं आढ़ू यानी कि धनवान होता है यानी कि मैं धनवान हूँ हम बड़े कुल वाले हैं मेरे समान दूसरा कौन है यक्षि यानी कि यज्ञ करूँगा दास्यामी यानी कि दान करेंगे मोदिष्य यानी कि मौज करेंगे इत ज्ञान विमोहिता इसका भी अगर हम सन्निविचित करते हैं तो शब्द बनेंगे इति प्लस ज्ञान अज्ञान प्लस विमोहिता इति यानी कि इस तरह और अज्ञान विमोहिता यानी कि अज्ञान से मोहित रहते हैं यानी कि हम खूब यज्ञ करेंगे दान करेंगे और मौज करेंगे इस तरह वे अज्ञान से मोहित रहते हैं होप आपको दसवा श्लोक समझ में आ गया होगा आगे देखते हैं ग्यारहवें श्लोक को अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समाप्रिता प्रसक्ता काम भोगेशु पदंती नरे की अशचो देखते हैं इसके संधिविच्छेद के साथ शब्दों के अर्थों को अनेक चित्त विभ्रांता इसका अगर हम संधिविचित करते हैं तो अनेक प्लस चित्त प्लस विभ्रांता अनेक यानी कि तरह तरह की विभ्रांता यानी कि भ्रमित और चित्त यानी कि चित्त वाले या मन वाले चित्त यानी कि मन होता है यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित मन वाले मोह जाल समाप्रिता यानी कि मोह जाल में अच्छी तरह से फंसे हुए हैं तथा प्रसक्ता का अर्थ होता है अत्यंत आसक्त रहने वाले मनुष्य आसक्त यानी कि लीन रहना किसी काम में लीन रहना यानी कि लगातार उस काम को करते रहना प्रसक्ता का अर्थ होता है काम भोगिशु यानी कि पदार्थों और भोगों में यानी कि विषय भोगों में पतंती यानी कि गिरते हैं नर की अशुचो इसका संधिविचित करने पर नरक ही प्लस अशुचो नर की यानी कि नरकों में और अशुचो यानी कि भयंकर यानी कि अत्यंत लीन रहने वाले मनुष्य किस तरह के मनुष्य काम भोगेशु यानी कि काम और भोगों में अत्यंत लीन रहने वाले मनुष्य भयंकर नरक में गिरते हैं होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा आगे देखते हैं बारे में श्लोक को आत्मसंभाविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजंति नाम यज्ञ स्थिति दम्भिना विधि पूर्वकम देखते हैं इसके संधिविचित के साथ शब्दों के अर्थों को आत्मसंभाविता आत्म यानी कि स्वयं को या अपने को संभाविता यानी कि सबसे अधिक पूज्य मानने वाले यानी कि अपने को स्वयं को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले स्तब्धा यानी कि अकड़ रखने वाले धनमान मदान विता यानी कि धन और मान के मद में चूर रहने वाले यानी कि जिनको धन और मान सम्मान के अहंकार में हमेशा चूर रहने वाले लिप्त रहने वाले यानी कि जिन मनुष्य के पास में धन और सम्मान के लिए बहुत अधिक अहंकार होता है मान होता है वे लोग यजंती यानी कि यजन करते हैं नाम यज्ञ से यानी कि नाम मात्र के यज्ञ से और ते यानी कि वे मनुष्य दम्भेना विधि पूर्वकम इसका अगर हम संधिविचित करते हैं तो दम्भेन प्लस विधि पूर्वकम दम्भेन यानी कि दम्भ पूर्वक और विधि पूर्वकम यानी कि शास्त्र विधि से रहित यानी कि शास्त्र विधि से रहित दम्भ पूर्वक यानी कि अपने आप को यानी कि स्वयं को सबसे अधिक पूज्य मानने वाले अकड़ रखने वाले तथा धन और मान के मद में या अहंकार में चूर रहने वाले वे मनुष्य दम्भ से शास्त्र विधि पूर्वक नाम मात्र के यज्ञ से यजन करते हैं यजन करना इसका मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ जैसे यज्ञ हवन आदि इत्यादि का कार्यक्रम करना होप आपको बारहवा श्लोक समझ आया होगा आगे देखते हैं तेरहवें श्लोक को अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म पर देहेशु प्रद्विशंतो अभ्यस्वका देखते हैं इसके शब्दों के अर्थों को अहंकारम यानी कि अहंकार 
बलम यानी कि हठ दर्पम यानी कि घमंड कामम यानी कि कामना च यानी कि और क्रोधम यानी कि क्रोध का संस्रिता यानी कि आश्रय लेने वाले मनुष्य यानी कि जो इसके इन सभी आश्रय गुणों का आश्रय लेने वाले जो मनुष्य होते हैं वो वे मनुष्य जो इन सभी आश्रय गुणों का आश्रय लेते हैं मामात्म पर देहेशु इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो माम प्लस आत्म पर देहेशु माम यानी कि मेरे साथ और आत्म पर देहेशु इसका मतलब होता है आत्म यानी कि स्वयं या अपने और अपर यानी कि दूसरों के और देहेशु यानी कि शरीर में यानी कि स्वयं के अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मेरे साथ प्रतिद्वंद प्रतिशंत यानी कि द्वेष करते हैं द्वेष करना होता है पृथ्वी शंत इसका मतलब होता है द्वेष करना और अभ्य सूय कहा इसका मतलब होता है दोष दृष्टि रखना एक बार इसके व्याख्या देख लेते हैं अहंकार हट घमंड कामना और क्रोध का आश्रय लेने वाले वे मनुष्य अपने और दूसरों के शरीर में रहने वाले मेरे साथ द्वेष करते हैं पृथ्वी शंत यानी कि द्वेष करना यानी कि मेरे साथ द्वेष करते हैं मेरे साथ यानी कि परमात्मा के साथ परमात्मा यानी कि जो अंतर्यामी भगवान होते हैं उनके साथ द्वेष करते हैं तथा मुझ में और दूसरों में दोष दृष्टि रखते हैं होप आपको तेरहवा श्लोक समझ आया होगा आगे देखते हैं चौदहवें श्लोक को तानहम द्विशत क्रूरान संसारेशु नराधमान क्षीपाप्य जस्रम शुभाना सूरीश्वेव योनिशु देखते हैं इसके शब्दों के अर्थ को तान हम तान प्लस अहम तान यानी कि उन और अहम यानी कि मैं द्विशत यानी कि द्वेष करने वाले क्रूरान यानी कि क्रूर स्वभाव वाले संसारेशु यानी कि संसार में नराधमान यानी कि नरों में मनुष्यों में और अधमान यानी कि सबसे नीच यानी कि मनुष्यों में सबसे नीच क्षिपाम्य जस्रम शुभाना सूरीश्वेव इसका अगर हम संधिविच्छेद करते हैं तो शब्द बनेंगे क्षिपामी यानी कि गिराता रहता हूँ प्लस अजस्रम यानी कि बार बार अशुभान यानी कि अपवित्र मनुष्यों को और आसुरीशु आसुरीशु यानी कि आसुरी और योनिशु यानी कि योनियों में और एव यानी कि ही यानी कि उन द्वेष रखने वाले क्रूर स्वभाव वाले और संसार में मनुष्यों में सबसे नीच अपवित्र मनुष्यों को अशुभानाम यानी कि अपवित्र मनुष्यों को मैं बार बार अजस्रम यानी कि बार बार आसुरी यानी कि आसुरी योनियों में क्षिपामी यानी कि गिराता रहता हूँ होप चौदहवा श्लोक भी आपको समझ आया होगा आगे देखते हैं पंद्रहवे श्लोक को आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम प्राप्ते कौंतेय ततो यांत्य धमाम गति आसुरी यानी कि आसुरी और योनिम यानी कि योनि को और आपन्ना यानी कि प्राप्त होते हैं मूढ़ा जन जन्मांतर में यानी कि प्रत्येक जन्म में माम प्राप्त अगर हम इसका संधि विचित करते हैं तो शब्द होंगे माम प्लस अप्राप्य प्लस एव माम यानी कि मुझे और अप्राप्य यानी कि प्राप्त न करके और एव यानी कि ही कौंती यानी कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कुंती नंदन ततः यानी कि फिर उससे भी अधिक यांत्य धमाम इसका अर्थ होता है यांति प्लस अधमाम यांति यानी कि चले जाते हैं और अधमाम यानी कि अधम गतिम यानी कि गति में अर्थात भयंकर नरकों में अब देखते हैं इसकी व्याख्या को तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं हे कुंती नंदन वे मूर्ख मनुष्य मुझे प्राप्त न करके ही जन्म जन्मांतर में यानी कि प्रत्येक जन्म में 
आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं फिर भी फिर उससे भी अधिक अधम और भयंकर नरक में यांती यानी कि चले जाते हैं होप आपको पंद्रवा श्लोक भी समझ आया होगा आगे देखते हैं आखिरी श्लोक को त्रिविधम नरक सीदम द्वारम नाशन आत्मन काम क्रोध तथा लोभ तस्मादे त्रयम त्याजित काम काम यानी कि काम क्रोध यानी कि क्रोध तथा यानी कि और लोभ यानी कि लोभ तस्मात यानी कि इसलिए एतत यानी कि इन अत्रयम यानी कि तीनों का त्याजित यानी कि त्याग कर देना चाहिए त्रिविधम यानी कि तीन प्रकार की नरक से यानी कि नरक की इदम यानी कि ये द्वारम यानी कि द्वारिया दरवाजे नाशनम यानी कि पतन करने वाले हैं और आत्मन यानी कि जीवात्मा का यानी कि आत्मा का अब देखते हैं इसकी व्याख्या को काम क्रोध और लोभ इदम यानी कि ये तीन प्रकार की नरक की दरवाजे जीवात्मा का नाशनम यानी कि पतन करने वाले हैं नाश करने वाले हैं तस्मात यानी कि इसलिए ईतत यानी कि इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए त्याजित यानी कि त्याग कर देना चाहिए सो so स्टूडेंट्स ये था आखिरी श्लोक होप आपको ये सारे श्लोक समझ आए होंगे अच्छे से आप हमें कमेंट में जरूर लिखें अगले वीडियो में बारहवें लेसन का हम हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें तो मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू